，青灵，阿还有话要跟你说。我再也不想看见你，青灵，你就给阿姨一个面子好不好？阿姨。如果你真的把我当成阿姨的话，你就听听阿海的话吧。来，坐下，坐下呀。段天亮把事情都告诉你了吧？真的对不起，我伤害了你，但这一切都是段雪清逼我的。谁让你做的不重要？重要的是你做了。我刚进段家不久，我在段家没有地位，所以我只能听命行事。这条路是你自己选的。我做的一切都是听段雪晴的。但你不也一样？你后面都是段天朗在操控。其实说穿了，这件事只是段家姐弟的一场交锋，你和我都是炮灰而已。炮灰，你就是个炮灰！我都听明白了，你放着青灵对你那么好的姑娘，你不珍惜啊！你跑到人家富人家里面去当炮灰，你受欺负了吧？你后悔了吧？你知道后悔，你还不赶快给青灵赔礼道歉呢？青灵，你明知道小水对我意味着什么，你还狠心偷走，你让我怎么原谅你？我对你太失望了。青灵，青灵，阿姨，阿姨，你别这样，青灵。哪个政局会让阿海坐牢的？阿海一去坐牢，我也活不了了。就当我求求你好不好？你给我们一条生路。阿海，你还站着干嘛呀？你还不赶快过来，求青灵饶过我们啊！你们夫妻一场，我想你不忍心，还是我们家破人亡吧。愣着干什么呀？你赶快过来给青灵跪下啊！难道你真的想去坐牢？那妈就死定了！阿姨就是为了变成今天这样，为什么就不好好的？我也不知道为什么。阿姨，我答应你，不追究。青灵，你说的是真的啊？真的。你不会骗我吧？我保证，不再追究这件事了。你先起来吧，青灵，谢谢你救我们母子。谢谢你，青灵，你的大恩大德，我们日后一定记在心里。我也希望你们能破镜重圆。谢谢你救了我们母子，阿姨，我先走。
，陈玲，海边这么大的风，你怎么站在这儿啊？我不是怕你找不到我吗？傻丫头，来，你怎么这么快就来了？那当然，这可是你第一次主动约我。你把衣服给我了，你冷不冷啊？这样就不冷了。丁海说，利剑会撤回已经消失的香水，出狱的版权也会还给我们的。你又去见他们？天朗，我拜托你，可不可以不要告丁海了？青灵，他在利用你的善良、心软，只会让你自己吃亏。如果我们这次不惩罚他，他以后还会再犯。可是我已经答应他，不再追究他的责任了。不追究？被他骗了那么多次了，你居然还肯相信他？你该不会是心里还放不下他，对他还有感情吧？天朗，我这么做也是为了你。丁海跟我说，这件事的幕后主使。我相信我不说你也知道。如果这件事情闹大了，对段家、对正太都不好。如果你爸爸知道这件事，你总经理的位置还能保住吗？这些都是丁海告诉你的吗？你居然到现在还肯相信他的话？我知道，你到现在还是放不下他，你对他还有感情，你还爱着他，对吗？我没有，天朗。天朗，你听我解释啊！天朗，天朗，等一下！天朗。天我不想跟你吵架，请你下去。天朗，如果你一定要这么做的话，你的家人一定会伤心的。那你呢？你就不伤心吗？这次出狱和满足都可以交给飞婷的金厂长了，我也没什么损失，我高兴还来不及呢。其实，我真的挺羡慕你的。羡慕？羡慕我什么？你有那么多的家人。虽然我不太喜欢那个男阿姨，但是我能看出来，她是真心对你们姐弟俩好的。你的家人呢？难道你对他们一点印象都没有了吗？最近总是想起他们，可是都是一些片段，太散，什么都连不起来。不过我现在已经很满足了，奶奶对我像亲孙女一样，而且还把她儿子做的香水送给我。她儿子，就是那个叫什么长月的？对，就是他。他做的香水特别棒，叫永恒。听说。是为他夫人专门研制的。这么说来，他一定很爱他夫人。就凭一款香水吗？香水的原料和花语，正是他们爱情的誓言。这是我的专业，我当然知道了。他儿子去世了，那他儿媳妇呢？我从来都没有听奶奶提起过他。不过，你一定要珍惜他们，不然等到你失去之后就后悔了，到时候就来不及了。你还没有告诉我，你怎么知道是丁海剽窃的？以后再告诉你们。这件，这件也不错。这几件看着都挺好的，要不要都试试？我今天跟老编请了假，有的是时间等你。你最近忙青林的事情，已经请了不少假了，会不会你们老编早就盯上你了？为了你跟老编请几天假，骂几句算什么？我亲爱的未婚妻，你可不可以把注意力放到我这个未婚夫身上？
再过几天我们就要结婚了，我拜托你当个幸福的新娘子好不好？嗯嗯，我选婚纱了。嗯。这件好看吗？挺好看的，都试试。姐姐，嗯。钱少，这钱我给你收着，以后用得着。妈看见你就高兴了，好长时间，你都没回来陪妈妈一起吃饭了。我忙，阿海，你搬回来住吧。你看现在清明也走了，你也走了，妈妈一个人在这家里，心慌得很。你看做的饭也没人吃。妈，啊，我要结婚了。要结婚，太好了！你怎么不早说呀？是跟正太那个千金吗？什么时候结婚啊？明天。明天？哎呦，你看你这孩子，你也不早说一声啊！妈怎么样，也得去做做头发，买件衣服。哦，对了，还有，该跟你媳妇儿见个面，还有她家里人。总不能，总不能，咱们结婚那天再见吧？婚礼你不能参加。为什么？我是你妈，我我是你唯一的亲人呐、啊。我说明天的婚礼你不能参加。为什么？我是你妈。我跟他们说，我的父母都在国外。国外。国外，可是我连这个城市我都没出去过。谁让你当初要讹诈雪清？讹诈。哎呦，哎呦，没事吧？这样吧，你就先给点钱。说吧，要多少钱？你就给我五千块钱。原来是个胖头的呀。那个就是雪晴吗？没错，就是他。他如果知道你是我妈，他会怎么看我？阿海，妈让你丢人了，妈对不起你。可你说，我不能藏一辈子吧？啊？不然你希望我怎么办？放弃结婚，放弃当正太的女婿。阿这些钱你收着，买一些好吃的，买一些衣服。我会抽时间回来看你。恭喜啊，新郎官，新婚快乐！我可是扔下生病的孩子来参加你的婚礼，够有诚意的了吧？所以你是我第一个发结婚请帖的人。
孩子没事吧？丽丽在家看着呢。我结婚的事，你没告诉丽丽吧？我告诉她干嘛？但是这件事儿很快就要见报了，青林早晚会知道。还有一个小时，婚礼马上开始了，他知道也无所谓了。我自己的儿子结婚，我连看都不能看一眼吗？师傅，到正泰酒店，快一点！雪清，你怎么跑出来了？放心吧，这里有我呢。我有点紧张。有我在，快去休息。嗯，那辛苦你了。婚礼顺利结束，你的新生活就开始了我也是你妈呀！啊，我我就闭嘴！走，赶紧走！阿海，你就这么赶我走？不是叫你别来了吗？你就跟他们说。我是从国外回来参加你婚礼的。要是你老婆认出我来了，我就死不承认，说她认错人了。处理那件事情的律师就在里面，你这谎言骗得了谁呀、啊？妈，你是个炸弹，你会毁了这场婚礼的。妈不进去了，妈就在这儿偷偷的看一眼。妈，新婚快乐啊！恭喜啊！你跟青玲结婚的时候，连个婚礼都没有，妈就觉得挺委屈。现在你有这么好的婚事，妈是替你高兴啊。更何况我儿子一步一步走向幸福，你怎么不了解妈的心呢？啊？喂，你在哪儿呢？我现在在你这儿迎接贵宾，脸都快受僵了。啊欢迎欢迎，恭喜啊！赶紧回来，我马上回来，快点的。妈，你快走，时间到了。你不是坚持要参加婚礼吗？妈不进去。我不想第一天就让段家人生气，以后看他们的脸色。没有，妈就在这儿，偷偷看一眼。啊，快走。等一会儿结束之后，我给你打电话。不，阿海，要是有人问我，我就说我来看热闹的啊。走，快走，我走。下面有请新郎新娘交换戒指。
。青灵，你怎么到这儿来了？青灵啊，快送我上医院好吗？啊，啊快好、啊，你能站起来吗？哎呦，小心点啊！哎，哎呦，慢点。坚持一下，师傅，你快点开！阿姨，你坚持一下，马上就到了。哎呀，累死了！刚刚去哪儿了？什么时候？婚礼刚开始的时候，我还以为你要逃婚呢。有这么美的老婆，傻子都不会逃。我有个同事要去出差，他去机场的路上过来送礼金。嗯，所以我下去跟他聊了几句。对不起，老婆，让你担心了。你以后不可以这样了。谁呀、啊？不认识的号码，肯定是诈骗，不理他。哎，对了，你弄好了吗？我们该出去敬酒了。我还没有换礼服呢。真美，讨厌，等我。我回房间休息了，雪晴，今天可是你大喜的日子。丁海，啊，雪晴可是我们家唯一的女儿，从今以后我就把她交给你了，你要好好待她。我会的。爸，嗯，好了，你们也早点休息吧。嗯，爸，那我们就先回去了。嗯，爸，南阿姨，晚安。晚安。哼，听见了吧？刚才他喊我爸。乔爸，你高兴的。哎呀，雪晴的事儿终于解决了，接下来就是天朗了。今天居士平和珊珊没有参加婚礼，看来还在生天朗的气。哼，你还没有放弃跟山城联姻的想法？珊珊，对天朗还真好。我担心天朗，要是以后生病卧床，珊珊肯定不会嫌弃。哎呀，那有父亲说自己孩子的？今天可是大喜的日子，不能说这种不吉利的话。<笑>我去给你放衣服。不知道，除了他还能有谁啊？俗死了。人家也算是挺用心的。你
在帮他说话。我怎么会？丁航，我告诉你，这个家我最烦的就是他。你要是敢跟他和颜悦色，你就别想我给你好脸色。小泼妇，一点都藏不住。嗯。怎么了？我上厕所。哎，你可是一个名媛，说话得注意一点。名媛怀孕了也有生理反应啊。阿姨已经住到二零六病房，你什么时候能来？跟谁打电话呢？关机。我准备专心跟我的新娘洞房花烛。嗯，哎呀，别闹，我是孕妇，不要伤了孩子。我会好好爱护你和孩子青灵，你终于来了。怎么样？还好伤的不严重。你怎么才来啊？谢谢你照顾妈。太晚了，你先回去吧。对不起，我今天结婚了。现在我已经是别人的丈夫了。是个有家室的人。你又一次的骗了我。不是说你跟雪清已经完了吗？你不是还求着我给你一次机会吗？是你告诉我我们之间不可能。我那是气话，你为什么就不给我点时间呢？其实我仔细想一想，我们之前是有过幸福的。但是这次我回到你身边这几天，我发现我们都变了，我们之间已经不可能回到从前了。是你变了，不，你变了。至少在我和段天朗之间，你现在不会选择义无反顾的站在我这边。青灵，你不要否认了，你我心里都很清楚。虽然我们不能在一起。但你知道，我心里依然是关心你的。我想今后我会变得有能力帮你。你有任何需要帮忙的，记得找我。段雪晴给你插上了翅膀，让我有了一个有能力的前夫。这是侮辱，我不要。你都听到了吧？你是不是觉得我很傻？以后千万不要找我这样的。
提爱情，都是假的。你也少喝点。看不起我？啊？说实话，还真有点。在一个坑里，被欺骗两次。其实我自己都看不起我自己。我一开始就不怎么相信他，为了跟我离婚，他什么都干得出来，他怎么可能回到我身边？那为什么要给这种人第二次机会？因为他是我的初恋，我一直都想跟他在一起，我觉得我这一辈子都会跟他在一起。所以我不想这么轻易的放弃。我一次一次的相信他。别管我。他已经再婚了，你放手。不放手，我又能怎么办呢？我这次。是彻底的死心了。我想了，以后我就做好志向，照顾好奶奶。我什么都不想再想了。刚才在医院，是谁生病了？一个跟我没有关系的人。除了奶奶，我不要关心任何人了。失败。我以后不会再让你想到了。妈，阿海，你你怎么还不快走啊？我给你买了一些牙刷、牙膏、生活用品。啊，那你快放下，快走吧！要是让段家知道了，可了不得了。我这就走。别再给我打电话了，短信也别发了，更不准到我工作的地方来找我，知道吗？哎，好，我走了。结婚，我就失去了儿子。
，老婆，去哪儿了？哪来的？当然是我早上出去买的呀。老婆大人，新婚的第一餐，由我服侍你在床上吃，好不好？嗯。来，来，哦。啊。嗯嗯，有，别弄脏了你的手。我喂你。老公，你以后每天都会这么对我吗？嗯、每天谁受得了啊？嗯、<笑>来。哎，对了，你什么时候去买的？怎么，你早上醒来找我了？嗯。我当然是天还没亮我就出去了。这油条。是新油的第一锅，很健康的。嗯嗯，谢谢老公。嗯，来，金玲，怎么跑这儿来了？关你什么事啊？奶奶不见了。别说这些，找人要紧，咱们三个分头去找，电话联系。奶奶，总算找到你了。嗯、那是什么？你给我看一眼，我看一下就还给你。走开，走开！给我，我的，那是我的，给我。你拿它做什么？孩子都没了，你还拿着鉴定报告干嘛？你是我的，给我，给我！你想拿这个让我在段家难堪？实在懒还这么耍心机？给我，给我你给奶奶，给奶奶，奶奶，你没事吧？怎么样？我，我，我，星星，我星星，星星。对不起啊，丁海。麒麟，我们已经结束了，这点你可以认同吧？我知道。我对你已经没有什么了，那也请让奶奶清楚这一点。你跟奶奶说，别再让她做这些没用的。奶奶，你快让奶奶把胎儿鉴定报告拿出来。欣欣，欣欣，欣欣，欣欣，欣欣。丁海，你放心，我和奶奶不会打扰你的生活，我们各走各的路。等奶奶清醒之后，我会让她把鉴定报告处理掉的。欣欣，欣欣，好，我相信你，别食言。奶奶没事了，奶奶，我们回家，走。走。奶奶，现在感觉好点了吗？嗯。你今天吓死我了。你看见了，嗯，奶奶，我跟丁海已经是过去的事儿了，我已经放下了。奶奶，你也放下吧，不要再因为这个胎儿鉴定报告太浪费精力了。你说的是胎儿鉴定报告，嗯，啊、哦，我知道了，我知道。了。那你要答应我，不会拿这件事去为难丁海了。啊
，我不会，我不会为难他的。青灵啊，嗯，你没事儿吧？没事儿。我最近总是能想起一些小时候的事儿。小时候的事儿，你都想起什么了？突然想起妈妈，哭着喊着叫她，可是她走了。你能想起你妈妈吗？能想起妈妈的事儿吗？只有背影。算了，这么多年没有她，我也长这么大了。我只要有奶奶就够了。长女，不知道瞎子什么时候犯病。我不但照顾不了他，还要成为他的累赘。你还没有告诉我，你怎么知道是丁海剽窃的？你真的想知道？嗯。那你确定，现在心里已经完全放下丁海了？嗯。我已经放下他了。会有这个视频啊？嗯，我趁你不注意的时候，在你工作的地方偷偷装了几个隐形摄像头。装隐形摄像头？那那也就是说，我房间里也有？到底有没有？那那也就是说，我在房间里，你都可以看见了。在摄像头前的，基本上都看见了。你你，也就是说，我我你都看见了。我刚才不是说了吗？基本上都看见了。你怎么能不说呢？你怎么能这样？你你你你你你你你你你你你你你你你你你干什么呀？你放手！你放手！那我放了你又打我了。你放手！你本来就该打。不过我帮了你，你还要打我？啊，我知道了，你是在担心自己不上镜，是不是？你胡说！放心吧，我看了，你的身材特别好。别别别！我跟你开玩笑。放心放心，这段视频啊，只有我自己一个人看。你闭嘴！你不许说，你就放手。我就不放手。你不放是吧？嗯。好。你要是不放，你就一直这么抱着；你要一放，我就打得你满地找牙。那我就不放手，我还求之不得呢。你，你放手，你放手。放嗯，你好端端怎么哭了？我是跟你开玩笑的。你的房间里我没有放。啊、对不起，对不起，我是不是吓着你了？那那你这样，你打我好了，打我。你别哭啊。对,对不起，对不起啊！我只是，我只是忽然想到，我一个人要走的路还很长，我真的不知道我能不能照顾好我的花圃，照顾好奶奶。还有，不用担心，你不会觉得孤单的，我会陪着你，跟奶奶一样陪着你。如果以后再有人欺负你，我一定会保护你。放开我！我们就这样，你就当我是你奶奶好了。看这边，还有这边，这些呢，都是我送你的礼物。段天朗，你怎么会？不满意啊？谁让你提前回来的？如果再晚来一天，我会把这里啊布置的妥妥当当。我太喜欢了，段天朗，我觉得我现在太幸福了。我就猜到你会喜欢。那我先走了。
，喝点甜汤。南阿姨，各位晚上好。天朗回来了啊，正好我做了甜品，一会儿喝点。好，谢谢。我先上去了。天朗，遇到什么好事了？有吗？中奖了。中奖算什么？那你说来听听。哎 ，sorry， 我可风高。哎，你看见没？他可是第一次这样。我看他心情挺不错的，刚才还对我笑呢。去哪儿？我去问问清楚。哎，雪晴，你什么时候进来的？青林家的花圃租赁合同。怎么在你这儿？这是我的私事，请你不要过问。天冷，青林不行，真的不行。不说别的，我跟丁海已经结婚了。如果你跟姐夫的前妻在一起，那我们家不就乱了吗？我现在不想跟你讨论这个问题，请你出去。什么意思啊？咱们甜品都没吃完呢。最近你和心灵有联系吗？干嘛突然问这个？干嘛？心虚了？你说什么呢？我可是妻管严。嗯。跟你说正经的，从花圃回来之后跟心灵有联系吗？当然没有。我已经结婚了，怎么可能呢？那你明天去找他吧。什么意思？花圃的租赁合同，在天朗手里。怎么回事？估计是青林拿到合同抵押，通过天朗向我们正泰借了钱吧，不然他怎么搞定贷款？进来。嗯。新鲜的圣女果。正想吃呢，你怎么知道？因为我住在你的心里。你少恶心了。你说说，今天又找了什么借口出来的？我跟我老边说，我要去见我老婆，他让我滚蛋，让我做专职的老婆奴。我可不想找个吃软饭的老公。那请问正泰酒店最近要招人吗？保安门卫都行。我段雪琴的老公去当保安，你还让我见人吗？那怎么办？天天惦着你，我可没办法在杂志社安心工作了。你确定你肯放弃杂志社的工作吗？跟你和孩子比，杂志社的工作就是个屁，真的。嗯。爸，嗯，我有事要跟你商量。什么事儿？我想让丁海来正泰工作。我早有这想法了，不过上次他拒绝了我，现在他会同意来吗？他现在和我们已经是一家人了，他身份变了，自然想法也变了。爸，你答应我老公的事情什么时候兑现啊？什么事啊？哦，你是说股份的事啊？嗯，你要是食言，我就告您骗婚。<笑>哎呀，这么快就胳膊肘往外拐了。好，让丁海来我房间。<笑>
，爸，您找我。啊，丁海，这是正泰酒店百分之一的股份，已经划到了你名下，我早就准备好了，一直忘了拿给你。我是真心爱雪晴的，这我不能要。哎，拿着吧，不然雪晴要告我骗婚了。他开玩笑的，我不要。丁海，你跟雪晴。已经结婚了，也算是我半个儿子，这是你应得的，你不要推辞。但是没有但是，拿着。我明白了，谢谢吧。这就对了，走。丁海，我想让你去正泰投资部当顾问，你愿意吗？投资部顾问。上次你在董事会上解读的投资计划书让人印象深刻，董事们建议我拉你去投资部，你的意思呢？好，我明天就去第四城，不再考虑吗？我人都已经是雪晴的，这有什么好考虑的？<笑>爸，你放心，我一定会竭尽所能的帮助雪晴和天朗。嗯，那就好。那你去吧。那这个我就收下了，谢谢吧。好。啊，南阿姨，吃饭了。好。看你们谈的好像挺开心嘛。丁海这孩子啊，很有分寸。他说要全力支持雪晴和天朗，给他股份他还不要。他很清楚自己的身份，知足也知恩图报，很有规矩。嗯，只要他能对雪晴好就行了。咱们吃饭吧。嗯，走。<笑>宝贝儿，嗯，给。股权书。爸刚给我的，你拿着，找事先找到你的名下。爸是给你的，我真拿着他会不高兴的。也好，反正我的都是你的你这土豪家的女婿，你喝咖啡还要敲诈我，哎，这是最后一次了，你别抱怨了。你真的不干了？我刚才已经交了辞呈。段振华要找我到投资部当顾问，职位不高不低，看来他还是很谨慎的。丁海，干脆你也把我带到正泰算了。不行，我需要你留在这儿，兄弟。有好处我不会忘了你的。哎，不要不要，咱们是同人不同命啊！哎，你听说了吗？居珊珊好像辞去了商学院的工作。什么时候的事？说是你结婚前跟居志平去美国搞投资项目，所以才没去参加你的婚礼。美国？有没有什么小道消息？你想知道吗？我现在去打听。哎，你打鸡血了？我怎么可能做小小的投资顾问？等着瞧吧！哟，阿姨，你怎么来了？啊，我来看阿海啊。阿海很久都没吃我给他做的饭菜了。你还不知道吧？丁海已经辞职了。啊，辞职？哎呦，那是为什么呀？阿姨，我逗您呢。丁海现在升官了，在正泰集团里面做高级顾问，比我们职位都高。阿姨，你要享福了。哎呦，阿海在正泰当官了。对啊。哎呦，太好了！我就知道，我儿子一定能做大事的。哎，长青啊，你知道他现在在哪儿上班吗
，他办公的地点应该是在正泰百货。阿姨，丁海现在和雪晴两个人啊，可甜蜜了，哎呦，天天腻在一起。正泰百货，你先进去，我停好车去找你。好。吃了，你吃一个啊！啊，你不是那个碰瓷儿的吗？你怎么找这儿来了？啊，那都是误会，我向你道歉。哎，你吃一个吧，啊，拿走。啊、这包子里头的馅儿是我亲手做的，拜托你就吃一个吧。你下毒了吧？又打什么鬼主意呢你？自己都吃了，你放心吧。行了，没事了。媳妇相处一次吗？以前跟清灵的时候，怎么不见你这样？你就别笑话我了。我也是后悔当初为什么那么对清灵，我越想越对不起她。别提她了，赶快走吧。以后不准来这儿，不是，以后这摊子也不准摆了。阿、啊、海，妈一个人在家，你不知道都出现幻觉了。我要是不找点事做，我会疯的、啊。我不管你摆摊还是幻觉，拜托你离我远一点儿。现在香水事业也顺利，奶奶的病情也稳定，嗯，希望以后能一直这么顺利。嗯，嗯，我也是这么想的，是吧？啊。喂，任阿姨，什么？你在哪儿？你别着急，我马上过去。谁啊？丁海他妈。啊、哦，他找你什么事儿？行了，行了，行了，你别说了。他不管着你什么事儿，你都不能去。哎呀，丽丽，我有急事儿，什么急事儿？有急事儿找他儿子去，你跟他半毛钱关系都没有，别给自己惹事儿了。你照顾奶奶，一会儿回来再跟你说。啊，我跟你，你不照顾他们才能顺利，你知道吗？阿姨，怎么了？对不起啊，青灵，又麻烦你了，我实在找不着人帮忙，所以才。秦玲，你多担待点啊！哎，没事儿，阿姨。出什么状况了？我看看。阿姨，没事儿，就是卡住了。
阿姨，放心吧，我已经修好了。嗯，秦林啊，我就觉得我自己对不起你。哎呀，阿姨，别说这些了，没事啊，餐车我都修好了。阿姨，我就送您到这儿了，我走了。哎，金玲啊，对不起，我们母子都对不起你。阿姨，都过去了，怎么突然说这些？你要是恨，你就恨我一个人，你别怪阿海。阿姨，我谁都不怪，只是大家没有缘分罢了，就让他过去吧。大家都有了自己的新生活，相信以后一切都会好起来。青玲，以后你一定要找个好男人，找个好婆婆，别像我这样。真不会了，妈一定会去找你。儿子回来了，快洗手吃饭去，我还有一个菜呢。妈，等我走了再炒。我赶时间，说两句就走。可妈妈做了这一桌的菜，你连尝都没尝一口。我还得回段家陪雪晴一家人吃晚饭。这些你拿着，你找人逛街或者吃饭、旅游什么的都行，暂时不要给我打电话了。妈要的不是钱，妈要的是儿子。妈每天想见到你。妈想给你做饭，妈想看到你和你老婆过着幸福的生活，妈还想给你带孩子。你想，你想，你想，你只考虑你怎么想，你又管过我怎么想吗？妈，你以前天天要我出人头地，现在我好不容易熬到这一步，容易吗？你真的想看到我被打回原形吗？你想吗？不不不，妈不是这个意思。妈只是想，妈只是想为你做点什么。妈，你现在什么都不做，就是帮我了。阿海，妈妈没有你，妈妈一无所有。妈，我都知道，你再忍忍。你等我在段家站稳了脚跟，我要忍到什么时候？
你再忍一忍，好吗？前途，和我在一起总共有两全其美的办法。阿海，妈妈为了你，妈妈什么都愿意做。离岛还可以吗？嗯。今天下班后你去哪儿了？我去找长青、啊，投资部有点事情，我要向他咨询一下。哦，下次提前告诉我一下。哦，对了，你还记得那次跟青灵一起摆早饭摊的老太婆吗？就是那个想讹我钱的，长得尖酸刻薄的那个。啊，有点印象。怎么了？今天早上，他居然把早饭摊摆到我们公司来了。你说会不会是青灵让他这么干的？不会吧，这么做对他们有什么好处？所以我们更要防备啊！说不定明天他们就不会来了。你怎么知道？我谁啊？长青，不知道为什么挂了。那你要不要回过去啊？万一他找你有什么事儿呢？不管他。老婆，你想不想吃点水果？我下去给你拿水果。嗯。等着啊。<笑>